タラズです。今日はね、この間エンジンがかかったので、ポンプ交換しねかかりました。なのでね、今回は一手間加えます。燃料系に一手間だね。フューエルレギュレーター、これをね、交換していきます。まあね、強化ポンプにね、変えたのでやっていきましょう。まずはね、ポンプのヒューズ抜いてクランキングします。燃料、フィール、燃料ラインのね、目安抜いておきましょう。そ,そしたらねバッテリーの端子もねポッと外しておきますここからねまたガソリン作業になりますからね火器厳禁になりますバッテリーもね外しておいた方が安全ですそしたらねエンジンカバー外してくださいいやー綺麗になったな本当に見れば見るほど綺麗になりましたうんでね燃料系燃料ライン系ですねまず見えてきますその前にね、ちょっとね、どういう状況か、ちょっとね、見ていきましょう。まあ、ざっと書いた感じ、こういう感じかな。そう、ポンプを通ってぐるっと回って、余ったガソリンがね、またタンクに戻っていきます。そう、これが変えたね、強化燃料ポンプ。そしてね、変えたフィルター。これを通ってね、ダンパーってやつを通ります。そしてね、デリパイを通って、インジェクターでね、ガソリンを噴射します。そして余ったガソリン、余ったガソリンっていうのかな、ここで圧をかけてるんですけどね、この純正レギュレーターで圧をかけてます。でもう一個ダンパーを取ってね、でね、余ったガソリンはね、戻っていくんですけど、このダンパー2個ついてるんですよ。RB25 の場合はね。うん。なのでね、このダンパーっていうのはね、車をいじっていく過程ではね、必要なくなります。まあ、純正ならね、必要なんでしょうけど、そこでまあ、電圧もね、管理してるんでしょうけどね。ダンパーを取って、そう、そして純正レギュレーターを、今回買ったサードのレギュレーター、これに交換していくんです。こういう感じだね。こういうね、式図になります。こういうふうな形にね、していきましょう。ポンプを取って、フィルターを取って、そしてね、レギュレーターで圧をかけて、こういう形にね、していきます。そう、強化ポンプ変えたらね、やっぱりレギュレーター、レギュレーターもね、変えた方がいいですよね、やっぱり。うん。で、まあね、車いじっていく人はね、特にね、この先、どんどんまあ邪魔になるものはね、外してってね、で、安定した電圧をかけていくようにっていうことでね、レギュレーター変えていってみましょう。そう、燃料フィルターの上に来るこいつ、こいつがダンパー2になります。2個目のダンパーだね。この先にね、ガソリンタンクがあります。そう、そしてここにあるんです。ダンパー1。こいつがダンパー1になります。そう、そしてこれがレギュレーター、純正レギュレーターになります。こいつをね、変えていくんです。まあね、この3つ、どんどんね、取っちゃうんですけどね。まずダンパー1と純正レギュレーター。これをね、アダプターに変えます。ここにね、もうね、レギュレーターはいなくなります。なのでね、それをまあ、取って、あとは配管にしていく作業ですね。アダプターをね、取り付けていきましょう。ここのネジがね、すごく舐めやすいんで気をつけてください。一瞬で舐めますから。これね、プラスネジなんだよね。なんでこうプラスネジなんだろう。ショックドライバーでね、外しました。そう。まあ、外すときね、本当にガソリンが出てきます。燃圧抜いてるからって言ってもね、ガソリンはね、ラインに残ってますんでね、こうやって、出てきてもいいようにウエストなんか引いてね、ガソリンでね、吸ってあげてください。このようにやっぱりホースの固着あります。ホースの固着はなんかね、挟んで、プライヤーがなんかで一回挟んでね、カチンと一回固着取ってあげればね、すんなり取れますんでね。そう、外れました。うん、これも錆びてんね。これも用済みになります。そう、形がね、ダンパーに出るよね。レギュレーターとダンパーってやっぱ一緒の役目なんだろうね。うんこれね、外した2箇所にアダプターつけていきましょう今回はね L 型とストレートタイプ変えましたまあなんで分けたかっていうと燃料ラインをねこう綺麗に揃えたかったんですよねどっちでもストレートでも良かったんですけどねやっぱり綺麗に配管したかったのでちょっとね一
と手間加えました<笑>。そう、この辺ね、まあ、あのー、装着するときですね、こういうときはね、シールテープしっかり巻いときましょう。そうしないとね、漏れてきますから。こっちは L 型だね。こっちをね、ダンパー1に取り付けます。ダンパー1の箇所にね、取り付けていきます。そしてストレートタイプはね、純正レギュレーターがあった場所にね、つけていくようにしたんです。そう、ここ、ダンパー1の箇所だね。ここは L 型です。まあね、L の向き、L 型の向きですね。つけた後調整してね。てか、これでね、装着は、ここの装着は完成ですね。その次にここ。純正レギュレーターがついてた場所。ここはね、ストレートタイプです。まあ、出た時に高さが違うのでね、ホースが出た時に高さがこう一緒になるように、ちょっとまあそういうのをイメージしてね、この形にしました。で、またね、締める時、このまたプラスネジ舐めますから気をつけてください。こいつほんと舐めますから、一瞬で舐めますからね。<笑>だからね、もう変えた方がいいです。変える人はね、変えた方がいいかもしれない。そう、燃料フィルターからね、来るラインはね、L 型のステのとこ、ダンパー1のとこですね、そこにつけてあげます。あの先にね、燃料フィルターがありますんでね、そのままつけちゃいました。もうホースも買ってあったんですけどね、もうこれでいいやと思って、またまたついてたやつ、再利用しました。<笑>そう、ここはね、ダンパーですね、ダンパー1になります。ダンパー1の箇所だね。燃料フィルターからのラインですね、それをつけて、そしてね、ホースバンドをしっかり締めていきましょう。まあ本当に燃料ホース関係につなげるだけなんですけどね。負圧のラインとかもありますんでね。そう、そしていよいよダンパー位置外します。この位置に車外レギュレーターが来るんでね。そう、そしてこの先がね、ガソリンタンクに戻ってくリターンのホースがついてるんでね。ここもね、燃料ホース固着してます。なのでね、一回カチンとなるまでね、緩めてあげてくださいそうするとね本当にすぐ取れますんでそうそしてねこの先燃料ホースに残ってるガソリンを抜いてあげるんですこのねゴムの黒いホース分かりますでしょその先がねまあ不要になるんですよいらなくなるんですなのでねまあガソリンを抜いておきましたでまあ、目くらかなんかね、つけとけばいいんですけど、別にそのままでも構いません。本当に不要のラインになるんでね。ああいうの取りたいんだけどね、やっぱ今に外さないと取れないから、まあいいやと思って、<笑>そのままにしてます。ほんとめんどくせえんだよな、今に外すの。そう、そしたらね、レギュレーターをセットしていきましょう。まあ、セットするにあたってね、いろんなものを付随するものをつけていきます。これもアダプターだね。フィッティングつけますね。この下はね、燃料タンクに戻ってくリターンのところです。そしてね、燃料系もね、取り付けていきます、これに。まあ、本当はね、室内につければいいんでしょうけど、面倒だからいいやと思って<笑>、これにしました。燃料系をね、つけていきましょう。これはね、透明の燃料系買いました。まあ、そんなにね、見ないでしょうと思って。まあね、調整式のレギュレーターつける人はね、絶対燃料系、あ燃料系だって、燃圧系必要になりますんでね、つけてください。まあ、燃圧系ね、つけてれば、すぐこうポンポン壊れたなとか分かりますからね、結構便利です。でね、ダンパー2の1にレギュレーターをね、取り付けていきます。先にね、リターンのホースつないでおった方がいいです。後々ね、つけるとなるとね、まためんどくさい位置なのでね。リターンのホースねつけときましたまあ結構下の方に奥の方にあるんでねつけるのもね若干めんどくさいですまあね苦労して苦労もしないですけどねまたねホースバンド締めるのもねめんどくさいのでねそう、そしてなぜかこっちはね、ホースフィッティングなんですよ<笑>。レギュレーター買った時に、このホースフィッティングの品番を買っちゃったんです。なのでね、このアダプターをね、揃えるのが大変でした。ほ
、まあいいやと思って。この片っぽだけね、なぜかしらホースフィッティングです。まあね、いいんですけど、折れなきゃいいんですけどね。ちょっと違うっていうのもなんかなと思いながら<笑>やってるんですけどね。まあいいや。つけばいいですよ、つけば。そう。それでね、レギュレーターにつけていきましょう。これでね、ガソリンのライン関係、燃料ライン関係はね、終わりになります。あとはね、負圧のラインですね。つないでいきましょう。レギュレーター、純正レギュレーターについてた負圧のホース、ここだね。これをね、レギュレーターの、レギュレーターにね、社外レギュレーターにつけていきます。なのでね、延長しなきゃダメなので、シリコンホース、準備しておいた方がいいです。シリコンホースでね、長めのシリコンホースで、レギュレーターの頭につけていきます。まあ、調整するときはね、これ外すんですけどね。これをね、つけて。あとはね、ダンパーについてた、負圧のホース、あります。そう、これはね、不要になります、また。なのでね、メクラかなんかしておいてください。メクラのね、シリコンキャップ買ったんですけどね、1ヶ月待ちだって<笑>。ちょっと長いんでね、シリコンホース切って、その先にね、ボルト刺しておきました。これでね、キャップの代わりにしておきます。まあね、シリコンキャップ来たら交換します。そう。これでまあ配管は完了になります。あとはね、漏れないかチェックして、暖気しておきましょう。ってことで配管関係もね綺麗にまとめました。本当に綺麗だな。綺麗になりました。まあ、年圧はね、3キロに設定しておいたんですけどね。まあ、強化ポンプ交換したのでね、レギュレーターも交換しておきました。まあ、ロム書き換えやね、社外コンピューターとかつけてる人、強化,強化ポンプにね、変えてる人多いと思います。その時はね、このレギュレーター変えた方がね、いいです。やっぱり安定した年圧をね、送ることができるのでね。まあ、レギュレーター変えたからって馬力はね、上がるとかそういうのはないですけど、やっぱり安定した年圧を確保できるってことでね、変えておいて損はないと思います。まあ、古い車ですからね、こういったもの変えた方がね、安心ですね。まあ、これでエンジン関係はね、一通り終わりました。うん、あとはね、この先、インテリアの方に移っていこうかなと思ってます。まあ綺麗になったなうんまあまだまだねかかりそうですやっぱりカスタムものは一緒に同時進行っていう形でやってるのでねとりあえず走らせるってなればもうね簡単にできるんでしょうけどカスタムもねこう一緒に
やりながらってなるとねやっぱり時間がねどうしてもかかりますからこの次からねインテリアに入っていきますそこもねちょっとねまたカスタム変わったカスタムっていうのかなちょっと計画しますんでねその辺もね皆さん楽しみにしておいてくださいとりあえずね ER34 のエンジンはかかりましたで一旦ねエンジン関係終わってねインテリアに入っていきますんでね次からはねインテリアにインテリアの動画楽しみにしておいてください本日もご視聴ありがとうございました。